Yes, hi students, welcome once again to Icon Says Cat and uh, the cat is over now. So another video on Ace Snap. A video students have posted tha in which we discussed uh, 10 questions of verbal ability, snap pattern and there are some questions which are actual snap uh, uh, last year ke PYQs. Hai. Today we are going to discuss 12 more questions and I believe that ye 12 questions bhi agar aap ek bar study karoge, I am confident that snap ka pura pattern aapko samaj mein aa jayega okay and second point students uh, cat acha hua average hua bura hua jaisa bhi hua now come out of that nothing is there in our hands so that is the reason let us focus totally on the upcoming exams rather than focusing on sir cat ka result kya hoga does that okay acha hua nahi hua everything is the part of the game जब भी स्टूडेंट्स हम किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम को देते हैं ये सब कुछ होता रहता है तो इंस्टेड ऑफ सॉरी इंस्टेड ऑफ गेटिंग इमोशनली अटैच्ड टू दैट नाउ लेट अस बिकम प्रैक्टिकल एंड फोकस ऑन स्नैप तो चलिए स्टूडेंट्स सभी कॉपी और पेन लेकर बैठो एंड जितने क्वेश्चंस मैं पूछूंगा सबसे पहले एक-एक क्वेश्चन को पॉज करो आप खुद सोचो कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर एंड स्नैप का जो वर्बल एबिलिटी होता है दैट्स वेरी डिफरेंट यहां पर पैसेजेस पर फोकस नहीं है and snap is a very small test, 60 minutes ka. Just my 15 questions are English ke. And those 15 questions, uh, you people can easily solve within 7 to 8 minutes. Okay, maximum 10 minutes. Because zyada tha questions seedhe hote hai, direct hote hai. But problem kya hoti hai, kai ba words ke meanings ni pata hote hai. Uh, sometimes you are not uh, thorough with the rules of grammar. Okay, idioms and phrases ka knowledge ni hota. Figures of speech, that play a very important role. Okay, so anyway, you will get an idea when I'll take these 12 questions. So, shall we start? Okay, but first of all, what do you want to do? First question, I will show you. When you first of all, you like it. I see that students are watching videos, but they are a little bit of a conjoice. Beta, don't be miser. Do appreciate it and you will keep getting lots of appreciation also. So, like it and if you don't subscribe to the channel, then do it. And uh, very soon, We'll be starting with some live sessions on maths also, uh, targeting SNAP and ZAT too, okay? And ZAT which is decision making, there are some videos we are going to post very soon, okay? Tell you, start karte hai, students, here comes the very first question based on figure of speech. So identify the figure of speech in the following sentence with a sweet sorrow in her heart, he bid them goodbye. Tell you, students, Seneca Dosh. Hyperbole, oxymoron, and metaphor. In charo mein kya difference hota hai students and uh, moreover. Sabse pehle to aap puchhe ye batao. Ke is pure sentence mein which figure of speech we people have used. Yes, come on. Achha, figures of speech ka topic. In case if your people are not very strong, I would recommend uh, ye 20-25 figures of speech hote hai, which are very common. Jaise char to yahan de rakha hai. Then you have the option of onomatopoeia, palindrome, Pun, alliteration, assonance, enagram, anaphora, okay, metonymy. ऐसे कई सारे uh, figures of speech होते हैं। तो इन्हें students आप आराम से एक बार एक घंटा इसको पढ़ोगे ना, okay, जो icon के students हैं, okay, इस cat के students हैं, उन सब को तो हम लोग classes में cover करते ही हैं। But अगर कोई दूसरा भी student है, आराम से आप Google करो and you will get all the details. And if possible हुआ तो we will make a video. And ये जो एक या दो questions आते हैं, ये तो uh, I would say, uh, as a question, sir, which, are very, uh, which are basically a cakewalk. Very easily, we log uh, answers guess kar sakte hai. Okay, especially uh, figures of speech. Ke. So, here for students, the best answer is now coming on. Sabse pehle to samjhe, what is the meaning of metaphor? Metaphor ka matlab hota hai when we compare two unlike things. Okay, without using as like. If we use as or like, use karte hai, that becomes a simile. So when we compare two unlike things, just say for example, if I say camel uh, is a ship in the desert. So when I say camel is a ship, so that becomes an example of metaphor. When I say time is money, so that becomes an example of metaphor. Okay. Oxymoron ka matlab hota hai students. Uh, the correct answer to this question is oxymoron only. Oxymoron is the right answer because if you see, there is a pair of two words, sweet sorrow. Now, sorrow ka matlab to something sadness, something uh, uh, which is sad. Okay, so sorrow ka matlab to sad hota, understand. Okay, sadness hota hai. 
तो वेन आई से स्वीट सोरो हाउ इज इट पॉसिबल हाउ कम सोरो कैन बी स्वीट तो दो अपोजिट वर्ड्स जब हम एक साथ यूज करते हैं तो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सी मोरॉन जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली इर रेगुलर टू द क्लासेस तो वेन आई से रेगुलरली इर रेगुलर सो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सी मोरॉन लेट मी टेक मोर एग्जाम्पल्स नेचुरल एक्टिंग नेचुरल एक्टिंग even this uh, pair of words even that becomes oxymoron because if it is acting how is it possible that it is uh, natural ya yeah, for students deafening silence how come silence be deafening koi bahut tez awaaz hoti hai to usse apan bahre ho jaye to deafening uh, blast ho sakta hai par fir bhi agar main kehta hu deafening silence okay so even this becomes an example of oxymoron so these are some common examples more examples are there To be clear about this, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट्स द चॉइस बिटवीन लाइवली टेथ एंड डेडली लाइफ अब ये देखो लाइवली टेथ सो दैट बिकम्स एन ऑक्सी मोरॉन डेडली लाइफ दैट बिकम्स एन ऑक्सी मोरॉन ओके अंडरस्टैंड सो ये स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन ऑक्सी मोरॉन ना वॉट इज द मीनिंग ऑफ सिनेकडॉश सिनेकडॉश और इसी से मिलता जुलता uh, एक और स्टूडेंट्स वर्ड है दैट इज सॉरी इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है विच इज नोन एज मिटोनिमी ओके मिटोनिमी तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ मिटोनिमी ट्राई टू अंडरस्टैंड सिनेकडॉश एंड मिटोनिमी इन दोनों में स्टूडेंट्स वॉट इज द डिफरेंस बी पीपल हैव टू अंडरस्टैंड सिनेकडॉश में अपन जनरली क्या करते हैं किसी पार्ट को यूज करते हैं टू रेफर टू दी होल वी एक्चुअली रेफर अ पार्ट टू रेफर टू दी होल जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू हायर टू हैंड्स So when I say I want to hire two hands, that actually means I want to hire two more persons. But instead of saying persons, I said hands. Okay. So when I say I want to hire two hands, so hands that becomes the part. The part I can me use karta hu to refer to the whole. So that becomes an example of synecdoche. I say multiple examples. And just say for example, if there are five cattle in a room, and if I say there are five heads, so when I say there are five heads, that also becomes an example of in a kadosh then for example instead of saying that i am sitting in a car if i say i am on the wheels so wheels kya hai okay that becomes the part of a car so i am using wheels to refer to the car so instead of saying i am in the car i am on the wheels so that becomes an example of in a kadosh now metonymy mein metonymy mein apan kya karte hain understand metonymy is my students we actually use a new word which is related to the original one uh, try to understand yahan par students apan kya karte hain we use a new word which is related to what actually we want to refer jaise for example when i say the white house says that so when i say the white house says that so white house ka matlab kya hua that becomes the house uh, of the president of the usa okay so when i say the white house says that means i mean to say that the president says i hope the point is clear So when I say uh, a pen is mightier than a sword, the so students here for pen case ko refer karta hai, refer karta hai ideas ko, written ideas ko. So pen ka matlab yahan par students words, aapke vichar, aapke thoughts, ye zada powerful hai than a sword. So yahan par sword kis ko refer karta hai? Because it refers to a war, it refers to uh, the weapons, uh, the war, the fight, the muscle power. Okay. When I say a pen is mightier than a sword, I mean to say that thoughts are more powerful than muscle power. So this is the way. One more example, let's take metonymy. Ka, just say for example, when I say a king, now instead of calling a king, if I say the crown says that, the crown says that. So when I say the crown, crown refers to what? King. So that becomes an example of metonymy. I hope the point is clear. A synecdoche is a kind of metonymy only, but there is a slight difference between these two. Synecdoche it refers uh, to a figure of speech where we use a part to refer to the whole. Metonymy is a kind of figure of speech where we use a word which is related to what actually we want to refer to. Okay, so that is what metonymy is. Or I said here are examples or be here. I think this uh, idea clear हो गया होगा. But still, if you want to have more examples. थोड़ा सा गूगल कर लो बट कम से कम इन दोनों के डिफरेंस को क्लियर कर लो एंड देन कमिंग ऑन स्टूडेंट्स हाइपरबोल 
वॉट इज हाइपर बोल वेन बी एग्जैजरेट द थिंग्स और जब हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स इट्स बिलियन डॉलर स्माइल इट्स अ बिलियन डॉलर स्माइल डू बी जनरली मीन टू से दैट इट्स अ बिलियन डॉलर स्माइल नॉट इट ऑल ओके बट एक्चुअली दैट इज अ काइंड ऑफ एग्जैजरेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार टीचर्स हम लोग इरीटेट हो जाते हैं जब स्टूडेंट्स हमारी बात को नहीं सुनते तो हमने कोई चीज़ दो या तीन बार बोली बट हम लोग रिएक्ट कैसे करते हैं हजार बार बोला है तुझे तो ऐसे हजार बार बोला है तो वॉट इज दस दस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाई पर बोल यार मैं तो इतना प्यासा हूँ आई एम आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी दैट मैं पूरे नदी का पानी पी सकता हूँ अंडरस्टैंड तो इवन दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाई पर बोल आई होप द पॉइंट इज क्लियर चलिए स्टूडेंट्स कमिंग ऑन नाम सी यू पीपल पॉज इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन अब क्या आप इस क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से समझो अ वर्ड डाउन इज गिवन टू बस एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट आउट ऑफ दिस फोर सेंटेंसेस इस सेंटेंस में डाउन इज अ नाउन इस सेंटेंस में डाउन इज अ वर्ब सो दैट कॉम्बिनेशन वी पीपल विल हैव टू मेक एंड देन मार्क द आंसर ओके तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रामर का नॉलेज एंड स्पेशली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्वेश्चन पेपर्स लाइक स्नैप एंड मैथ जैट एक्सेट्रा यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड अल्टीमेटली दैट अ गिवन वर्ड बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच देर आर एट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन प्रनाउन वर्ब एडजेक्टिव एड वर्ब कंजंक्शन प्रपोजिशन एंड इंटरजेक्शन तो यू पीपल हैव टू बी क्लियर अबाउट एंड द प्रॉब्लम विथ इंग्लिश इज द सेम वर्ड कैन हैव मल्टीपल फॉर्म्स तो नाइ से द सेम वर्ड कैन हैव मल्टीपल फॉर्म्स This is what the example is talking about. Now see, some people can down a whole chicken in a meal. Can down. So students, this becomes a verb here. But anyway, जैसे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर verb है, तो combination क्या बना? Two way. और एक भी combination बन गया, तो you people can come on the options. And if you come on the options, two way सिर्फ यहीं पर है. वैसे तो students snap में time कम होता है. If you are very confident that two way's combination is absolutely perfect, hai. so instead of looking for the other combinations, you can straight away mark the answer and move ahead. But still, if you have a doubt, it's always advisable. Take the combination or check it. Let's say, for example, one D. Now, see one D. Okay, in uh, uh, one is noun. So, in southern England, the downs are so pretty. Yes, the downs. So, here, for students, it becomes a noun. the downs so it actually refers to something so that becomes a noun now coming on students he was sent down to work in the branch office he was sent sent becomes the verb and down this becomes an adverb okay so adverb ka combination hona chahiye for c so this combination is also perfect and there is a down trend okay there is a down trend trend is a noun what kind of trend down trend तो नाउन को क्वालिफाई करना दैट बिकम्स द जॉब ऑफ एन एडजेक्टिव तो द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री बी इज आल्सो परफेक्ट सो देयर फॉर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन बी आई होप ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर है बिल्कुल बट एनी एक क्वेश्चन करवाने से इस कॉन्सेप्ट पर मास्टरी नहीं बनती है हम लोग अपनी आइकन की क्लासेस में स्कैट की क्लासेस में तो बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं आपके ग्रामर बहुत थरोली हम लोग पढ़ाते हैं इवन ऑफ कैट में ग्रामर का वेटेज नहीं है बट स्टिल For the rest of the exams, grammar is important. So please, just ignore mat karna. But at least you people should have a decent knowledge of these eight uh, parts of speech. Second, what is important is even if you don't have the time to go through all the concepts of grammar, but at least three, four chapters are very important. Uske usse miss mat karna. So one subject and verb agreement. Second is tenses. Third is uh, prepositions. ये तीन चैप्टर तो कम से कम सभी स्टूडेंट्स को करना है फोर्थ आर्टिकल्स का भी थोड़ा सा नॉलेज रखो ए एंड द तो पॉसिबली इस पर भी क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस हैं ओके चलो कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री शी वाज रिलीव टू हियर फ्रॉम द डॉक्टर दैट द ट्यूमर वाज नॉट मलिग्नेंट ओके इट वॉज दैश मनी वे स्टूडेंट्स इफ यू अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ मलिग्नेंट देन ओनली इट इज पॉसिबल टू गिव द करेक्ट आंसर हियर so uh, she was relieved that the tumor was not malignant anyway students agar meaning nahi bhi pata hai fir bhi you people can guess what can be the possible meaning of malignant anyway but something or it's a kind of disease that is likely to cause death 
अगर ऐसे कोई बीमारी है जिससे पॉसिबली डेथ हो सकती है उसे अपन कहते हैं मैलेग्नेंट और वैसे भी स्टूडेंट्स आप एक चीज ध्यान रखो कहीं पर भी अगर माल कम ज्यादा प्रफेक्ट ओके कहीं पर भी अगर माल आता है एज अ प्रफेक्ट तो दैट वर्ड बिकम्स नेगेटिव ओके लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स जैसे मलाइस ना वॉट इज द मीनिंग ऑफ मलाइस इट एक्चुअली मीन्स इल विल ओके तो मन में दुर्भावना होना किसी के प्रति जलसी फील होना तो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ मलाइस अगेन माल अगर कहीं पर भी है तो दैट बिकम्स नेगेटिव जैसे फॉर एग्जाम्पल माला फीडे इंटेंशंस वन आई से माला फीडे दैट एक्सल मीन्स इन बैड फेथ इन बैड फेथ ओके डो अंडरस्टैंड और स्टूडेंट्स एक और चीज साथ में ध्यान रखो कहीं पर भी प्रफिक्स अगर बनी है या कहीं पर भी प्रफिक्स अगर बोना है तो दैट बिकम्स पॉजिटिव दैट बिकम्स गुड ओके एंड दैट इज द रीजन एफ आई से एफ आई से बोना फीडे इट कैन बी कॉल्ड एज बोना फीडे और बोना फाइट तो इसका मतलब होता है इन गुड फेथ ओके इन गुड फेथ जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ आई से आई एम अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ इंडिया दैट मीन्स आई एम एन ऑथेंटिक रेजिडेंट ऑफ इंडिया सो बोना फीडे का मतलब स्टूडेंट्स होता है ऑथेंटिक और एक और वर्ड आपने कभी सुना होगा इवन दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स लेजिटिमेट ओके लेजिटिमेट देन कमिंग ऑन स्टूडेंट्स माल पर कई सारे वर्ड्स और भी बन सकते हैं माल वॉलेंस बन सकता है माल अडिक्शन बन सकता है माल फैक्टर बन सकता है ओके माल प्रैक्टिस माल फंक्शनिंग माल वेयर ओके ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और एक और मलाइज एक और मलाइज ओके दिस बिकम्स द स्पेलिंग तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है यू पीपल विल हैव टू फाइंड आउट एनी वे स्टूडेंट्स हमको जब पता चला कि दिस ट्यूमर इज नॉट मेलेग्नेंट ओके तो फिर वो ट्यूमर कैसा था ओके दैट मीन्स इट वॉज नॉट डेंजरस एंड एनी डिजीज विच इज नॉट डेंजरस दैट कैन बी कॉल्ड एज बनाइन ओके सो द करेक्ट आंसर इज बनाइन एनी वे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे बाकी ऑप्शन तो वैसे भी मेक्स नो सेंस अब क्या ना इसे डिजीज इज साइजेबल एक्सपोज डिस्कवर्ड तो इवन एफ यू डोंट नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ मैलेग्नेंट आप है ना कोई भी क्वेश्चन पढ़ के छोड़ो मत अंडरस्टैंड वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन इवन एफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दी आंसर एटलीस्ट हैव अ लुक ओवर दी ऑप्शन मेनी टाइम्स इट हैपन्स ऑप्शन गिव अस द बिगेस्ट थिंग ओके डू अंडरस्टैंड चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं Now this becomes a very simple question where we need to find out the correct spelling. But ये जो very simple question है इनमें भी मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे English medium के अच्छे अच्छे students भी गलतियाँ करते हैं तो even today possibly one or two questions will be based on spellings. तो spelling कभी भी कोई नया word आ जाए तो you should know what is the correct spelling of that word. Okay? So here students the correct answer is yes first option that लाइट ध्यान रखना double L आता है okay? So that becomes the correct answer. चलिए मुझे बताओ स्टूडेंट्स वॉट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम वैक्यूम आई थिंक मैक्सिम स्टूडेंट्स विल थिंक लाइक दिस बिकम्स द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम प्रेजेंट एच बट दिस इज नॉट करेक्ट वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग होती है वी ए सी डबल यू एम दिस बिकम्स द करेक्ट स्पेलिंग ओके चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड वर्ड जब दो वर्ड्स को मिलाकर अपन एक वर्ड बनाते हैं सो दैट बिकम्स अ कंपाउंड वर्ड कोच एंड बॉल फुटबॉल ओके रेन कोच दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड वर्ड तो इफ यू अप्लाई द सेम टेस्ट हियर वेस्ट कोट नोटबुक फायर मैन तो द बेस्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ दी अबाउ अब आप जस्ट इमेजिन करो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स कितना टाइम लगा ओके ऑलमोस्ट सॉरी ऑलमोस्ट फाइव सेकेंड्स ओके सो दैट इज द रीजन ऐसे क्वेश्चन इसीलिए मैं कहता हूँ स्नैप में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि आप फिफ्टीन क्वेश्चन में से आराम से यू नो ऑल फिफ्टीन यू कैन डू अदरवाइज थर्टीन फोर्टीन क्वेश्चन तो बहुत ईजिली अटेम्प्ट होने ही चाहिए एंड सी आउट ऑफ सिक्सटी जो कट ऑफ है वो लगभग थर्टी फाइव प्लस तो मिनिमम स्कोर होना चाहिए टू गेट अ कॉल फ्रॉम एस आई बी एम पुणे तो थर्टी फाइव प्लस या फिर फोर्टी अराउंड अगर आप स्कोर कर लो तो दैट इज फंटेस्टिक चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू बिहेव्ड वेल यर पियर्स 
डैश यू सबसे पहले तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ पियर पियर का मतलब क्या होता है Do you understand what is the meaning of peer pressure? तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं वो सब आपके पियर्स बन जाते हैं तो पियर का मतलब क्या होता है ओके द पीपल हु आर ऑफ द सेम एज हु आर इन द सेम क्लास ओके सेम एज ग्रुप सो दैट बिकम्स अ पियर और ये जो पियर प्रेशर होता है ना दैट इज डेडलीस्ट ओके कितना कितना पेनफुल होता है जब पेरेंट्स कहते हैं अच्छा तेरी क्लास में उस बच्चे ने ये स्कोर किया एंड वॉट इज योर स्कोर ओके तो ये जो कंपेरिजन है That is killing. Anyway, एक छोटा सा जोक मुझे याद आता है स्टूडेंट सुनाई देता हूँ देर वॉज एन ओल्ड लेडी एंड शी वॉज सेलिब्रेटिंग हर हंड्रेड एंड फोर्थ बर्थडे ओके एक सौ चार साल की हो गई हंड्रेड एंड फोर्थ बर्थडे उस ओल्ड लेडी से पूछा गया विच वॉट इज द बेस्ट थिंग यू लव अबाउट दिस एज क्या पूछा गया वॉट इज द बेस्ट थिंग यू लव अबाउट दिस एज एंड दैट ओल्ड लेडी रिप्लाइड नो पियर प्रेशर ओके बिकॉज एक सौ चार साल का कोई होता नहीं है तो देर इज नो पियर प्रेशर ओके नाउ सी नाउ दिस बिकम्स अ क्वेश्चन वेर यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दी कंडीशनल सेंटेंसेस एनी वे स्टूडेंट्स आर नॉट बी एबल टू डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस बट आई कैन गिव यू सम हेंच वैसे हमने अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल से पढ़ा भी रखा और इन सबके वीडियोज भी अवेलेबल है अगर हमारा ही कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो यस आपके पास जो एप्लीकेशन है उसमें स्टूडेंट्स द वीडियोज आर अवेलेबल एंसर्स का जो थर्ड वीडियो है उसमें स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया है कंडीशनल सेंटेंसेस को देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस जीरो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन थर्ड कंडीशन तो सारे स्टूडेंट्स ये हमें पता होना चाहिए एनी anyway, अगर आपको नहीं भी पता है तो थोड़ा सा गूगल करो बट कंडीशनल सेंटेंसेस इस पर एक या दो क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं तो यस यू पीपल शुड नो दस so if you behaved well your peers dash you okay the best answer is student see yahan par behave hai that is v2 iske sath hamesha combination banta hai would ka so would le sakte hain kabhi kabhi might bhi aa sakta hai okay kabhi kabhi could bhi aa sakta hai but generally would is preferred aur waise bhi yahan par sare options pe okay would respected nahi hota would ke sath hamesha v1 chalega so therefore the correct answer is first option okay done चलो स्टूडेंट्स अभी तक भी लाइक like अगर नहीं किया है तो बेटा अब तो कर लो ओके okay, अगर आपको मजा आ रहा है जनवरी चीजें समझ में आ रही है तो डेफिनेटली ओके यू पीपल शुड लाइक ओके एंड वेरी सुन स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लॉन्च कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेस ओके वेर वी आर गोइंग टू टीच ईच एंड एवरी इन डिटेल हालांकि मैं जानता हूँ कि आपके तो एग्जाम्स राउंड द कॉर्नर है और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर ओके टू में इन एग्जाम्स को देखा वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर में बैठा हो लाइव हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है एंड वी आर गोइंग टू ज्वाइन वी आर गोइंग टू लॉन्च लाइव सेशंस लाइव कोर्स द कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स फॉर कैट 2024 एंड द अदर एग्जाम्स उसकी बहुत जल्दी से डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे तो अपने जूनियर्स तक मैसेज जरूर दे दें डैश एनी फ्रॉम हर इन अ लॉन्ग टाइम यस तो विच इज द बेस्ट आंसर Yes, yes, yes. I think this becomes easier. This question is easy. The correct answer is first option. Okay, because here the subject should be I. Okay, I haven't heard anything from her in a long time. So I haven't heard. So that becomes the correct answer. अगर हम लोग guess नहीं कर पाते तो कई बार अपन क्या करें हम लोग यहाँ पर students subject को guess करें तो subject यहाँ पर first person है तो I के साथ हमेशा have आता है. That is the reason I haven't. Okay. Now, कई बार students जो imperative sentences होते हैं, where we are requesting something, where we are giving an order to someone, तो इसे students हम लोग कहते हैं imperative sentences. Now see, when we talk about an imperative sentence, जैसे for example मैंने बोला sit down. Now, when I say sit down, can you just tell me, okay, who is the subject in the sentence? अच्छा, whenever there is a sentence, there has to be a subject. If I say who is the subject in the sentence when I say sit down, तो जब भी students मैं किसी को order देता हूँ sit down, you just imagine. अगर मैं तुम्हें देख कर कह रहा हूँ sit down, that means मैं किसे कह रहा हूँ? I'm telling you. So when I'm speaking, I become the first person and you become the second person. So when I say sit down, I mean to say you sit down. Okay? So students here, second person will come. Okay? So you sit down. हमेशा ध्यान में रखना subject कई बार नहीं भी दे रखा है. 
हमें गेस्ट करना है एंड वी कैन गेस्ट तो यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए आई आई हैवेंट हर्ड एनी थिंग ओके फ्रॉम हर इन अ लॉन्ग टाइम ओके चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हाँ ये सब डिस्कशन में इफ यू नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन एंड इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करो एंड वेरी सुन वी विल ट्राई टू गिव द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन तो कोई भी क्वेश्चन है या इन ट्वेल्व क्वेश्चन के अलावा भी कोई क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आप हमसे चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें सपोज योर कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ नो वेयर वॉट डैश टू अब सी स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन वॉट मे बी द करेक्ट आंसर इवन दिस क्वेश्चन दिस बिकम्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस कहीं पर भी इफ आता है कहीं पर भी सपोज आता है तो दैट बिकम्स कंडीशनल सेंटेंस अब जो रूल अभी हमने डिस्कस किया था अप्लाई द सेम रूल सपोज य कार ब्रोक डाउन ओके तो दस ब्रोक डाउन दस बिकम्स वी टू और मैंने कहा था वी टू के साथ अपन हमेशा क्या लेंगे एक एक वर्ड तो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन सपोज योर कार ब्रोक डाउन इन द मडल ऑफ नो वेयर वॉट वर्ड यू डू दैट बिकम्स द राइट आंसर और वुड के साथ हमेशा वी वन आना चाहिए तो वैसे भी स्टूडेंट्स डू एस वी वन अच्छा ये जो वर्ब के वेरियस फॉर्म्स होते हैं इस पर भी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं तो वी शुड नो वी वन वी टू वी थ्री डुज सॉरी डू डिट डन डू डिट डन तो वी शुड नो जैसे होता है ना ईट एट ईटन ओके तो इस तरह से हमको वर्ब के तीनों फॉर्म्स पता होने चाहिए इवन वो नॉलेज भी स्टूडेंट्स बहुत हेल्प करता है टू गिव द करेक्ट आंसर्स मेनी टाइम्स चलो आगे बढ़ते हैं ओके आई हैव टेकन वन मोर एग्जांपल ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस और ये जो है दस बिकम्स अ सेंटेंस ऑफ सेकंड कंडीशन मैंने कहा था ना जीरो कंडीशन वन कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन थर्ड कंडीशन तो दिस एक्चुअली बिकम्स ये वाला ये वाला ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं सेकेंड कंडीशन के तो इफ आई इनहेरिटेड अ बिलियन डॉलर आई वुड ट्रेवल टू द मून तो स्टूडेंट्स सेकेंड कंडीशन में क्या होता है इफ के साथ या सपोज के साथ वी ऑलवेज यूज वी टू एंड जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनमें स्टूडेंट्स हमेशा वुड आता है कभी कभी कुड और माइड भी एक्सेप्टेड है बट वुड जनरली प्रिफर्ड होता है ओके चलो कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर नाइन नो मैटर वॉट दैट आई डू आई कांट मेक हर हैप्पी Now this becomes yet another question on grammar. So we people are supposed to find out that in four of these, okay, which is the best way of writing the sentence, and what is the error in this? So no matter what that I do, I can't make her happy. So I think students, here, but uh, this question is not so tough, and using that here is not needed. The correct answer is no matter what I do, I can't make her happy. So that becomes the correct answer. No matter what I do, okay. The students, the correct answer is C. Chalo, yet another question on figure of speech. Neither needed new notebooks, and that is the reason, students. I recommend all the students figures of speech. Ko bilkul mas mat karna. Ye kewal twenty twenty five hote hain. Aap ek baar dekhoge, sare questions ani mein se based honge. And if you are getting two questions based on figures of speech, that uh, uh, is an opportunity for you. ये आंसर्स तो गलत होने ही नहीं चाहिए ओके नीथा नीडेड न्यू नोटबुक्स नव सी स्टूडेंट्स आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर हाइपरबोल एंड मेटाफोर था हमने डिस्कस किया था एनीवे दिस टू आर नॉट द आंसर्स पर्सोनिफिकेशन किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी इन एनिमेट थिंग को अगर हम पर्सोनिफाई करते हैं हम उसे एज अ पर्सन रेफर करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल द फ्लाज नॉडेज ओके दी फॉग क्रिप्ट इन अब आप जस्ट इमेजिन करो द फ्लाज नॉट इट अब कम द फ्लाज कैन नॉट ओके नॉडिंग का मतलब तो होता है गिविंग कॉन्सेंट बाई मूविंग हेज ये तो ह्यूमन्स करते हैं बट अगर मैं फ्लाज फ्लाज के लिए भी ये यूज करता हूँ कि यार बिकॉज ऑफ द वेंच द फ्लाज इट सीम्स लाइक दे आर नॉडिंग दैट बिकम्स पर्सोनिफिकेशन ओके एंड देर आर मेनी मेनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन ओके बट दस बिकम्स Alliteration becomes the correct answer here. Alliteration का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में जितनी भी वर्ड्स हैं मैक्सिमम नॉट ऑल दी वर्ड्स बट ऐसे वर्ड्स को जब हम एक साथ लिखते हैं ओके okay, जिनका स्टार्टिंग साउंड सेम होता है ओके वेन वी अरेंज सच वर्ड्स इन अ सेंटेंस वर्ड द स्टार्टिंग साउंड इज सेम 
ओके सो दैट इज अलिटरेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल नीता नीडेड न्यू नोटबुक्स ओके तो आप देखो कि हर एक में एन का साउंड है दस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल वेन आई से इनक्रेडिबल इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया तो इवन दस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्री सेल्स थ्री शेल्स ओके तो स्टूडेंट्स इवन दस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन आई गेस ये सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा लिख देते हैं थ्री सेल्स सॉरी शी सेल्स सी शेल्स ये तो एक तरह से टंग ट्विस्टर हो रहा है सी सेल्स सी शेल्स चलो एक मिनट में कितनी बार बोल सकते हैं लेटेस्ट सी यानी वे प्रैक्टिस कर लेना तो शी सेल्स सी शेल्स चलिए स्टूडेंट समझ में आया आला ट्रेशन और इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है यू पीपल शुड नो वट डू वी मीन बाय एजोनस यू पीपल शुड नो वट डू वी मीन बाय एनाफोरा ओके तो इन सब को स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ लेना ओके डन फिर भी नहीं समझ में आवे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना आई एल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्लास दस चलिए वॉट इज द करेक्ट आंसर क्लोजेस्ट इन मीनिंग आई गेस दिस वर्ल्ड इज वेरी सिंपल तो कई बार स्नाप में डायरेक्ट क्वेश्चन अब ये जो वो क्या बेस क्वेश्चन हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते क्यों श्योर नहीं हो सकते वॉट इज द रीजन फॉर दैट द रीजन इज पॉसिबली वर्ड का मीनिंग हमें पता ही ना हो कि हमने वर्ड ही फर्स्ट टाइम सुना हो तो ग्रामर वगैरह फिगर्स और स्पीच इसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो वर्ड्स डिपेंड्स अगर आ गया और आपने सुना है तो वेल एंड गुड और सभी स्टूडेंट्स जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं कहूँगा जो स्टार्टिंग इंग्लिश का मॉड्यूल आपको मिला है अगर उसे सॉरी सॉरी द विंटर हैज स्टार्टेड और पिछले कुछ दिनों से हम सफरिंग फ्रॉम सीवियर कफ एंड ऑल तो गला थोड़ा सा खराब है इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहा हूँ और ट्राई टू अंडरस्टैंड तो जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश का फर्स्ट मॉड्यूल अगर उसका वो क्या आपका पार्ट भी अपन गो थ्रू कर लें तो आई थिंक स्नैप के लिए काफ़ी कुछ हो सकता है तो हियर स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपेरेंट डाइफेनस का मतलब है ट्रांसपेरेंट क्लाउडी फॉगी ड्राफ एनी वे इन सब के मीनिंग्स आपको पता होंगे नहीं पता है तो यस यू पीपल कैन फाइंड आउट और हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इट तक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शॉक इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने बोला था प्रपोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और प्रपोजिशन जरूर पढ़ लेना बिकॉज प्रपोजिशन पर आप जस्ट इमेजिन करो ऐसे फिल इन द ब्लैंक बन जाते हैं और ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट एक्चुअली प्रपोजिशन का चैप्टर जितना सिंपल दिखता है होता नहीं है वी पीपल हैव टू अंडरस्टैंड किस वर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन चलेगा ओके तो फिलहाल स्टूडेंट्स रिकवर के साथ द बेस्ट आंसर इज रॉन्ग तो सेकेंड ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर आप सल्यू के लिए चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्टिंग टू दिस वीडियो पेशेंटली एंड अभी भी बेटा लाइक नहीं किया तो कर लो आगे से मैं बिल्कुल नहीं बोला बोलूंगा कि मुझे लाइक करो बट ठीक है अगर आप करते हो तो दैट इज गुड इनफ एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज विथ ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्टिंग एंड सी यू वेरी वेरी शोर ऑल द बेस्ट